Happy Sabbath. I don't speak very well English. Uh, my daughter Kimberly is one uh, translator, your guy. But I'm happy to be here today. Amen. I want to say thank you, God, for the opportunity to get to me to be here with you guys today. I'm here today with my family. I'm happy. My mother, Maria, and my sister, Celeste, and Javier, uh, my brother-in-law, my lovely daughter, Marjorie, and my wife, Fabiola, and my two little boys. It's, you see the noise is because that guy is taking his stuff. But um, I want to say thank you, God, and I want to say thank you, Pastor Evan, and thank you, the elder, for giving me the opportunity to uh, speak a little bit about my testimony this morning. Thank you very much. Quiero que vayamos al Salmo 118. I want us to go to Psalms. Small 18. Psalms 18. Quiero leerlo del, del 1 al 6. I want to read it from verse 1 to 6. Y lo voy a leer en español y mi niña lo, Kimberly lo va a leer en inglés después. I'm going to read it in Spanish and then my daughter Kimberly is going to read it in English. Salmo 18 dice, Te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. Verso 6 en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. And it reads, I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my, my God, my strength, in whom I will trust. My guide in the horn of my salvation, my stronghold. I will cry upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. The pangs of death surrounded me, and the floods of ungodliness made me afraid. The sorrows of Shalom surrounded me, and the snares of death comforted me. In my distress, I call upon the Lord and cry out to my God. He heard my voice for, from his temple, and I cried, and my cry came before him, even to his ears. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde solamente Dios puede ayudarnos. Sometimes we come across situations where only God is able to help us. En, en agosto 3, no la voy a olvidar esa fecha en mi vida. In August 3rd was a date that I will never forget. Yo tengo un bote, eh, compré un bote, pero el bote estaba como un poco dañado y el mecánico me dijo que sacara la gasolina del bote. I bought a boat and um, it had a, fit, a bit of mistakes and I had to fix it. The mechanic told me exactly what to do. Cuando yo estaba drenando la gasolina del bote, con una bomba de mano, me desesperé y dije, me va a llevar mucho tiempo, y así que fui a conseguir una, una aspiradora y estaba drenando el gas con esa aspiradora. I was trying to drain the gasoline out from my, from my boat and I used a vac, what is it called, Dad? They, uh, it's a temporary, like a pump to pump the gas out. Okay. But I said... A shack. Yeah, yeah. and I used the shot back to drain out the gasoline. Y en la segunda yo tenía un bote de cinco galones lleno de gasolina. Cuando saqué la segunda bombada fue la explosión. I also had a five gallon gasoline beside me and as soon as after I was doing this process the boat just, the flames started going everywhere and the gasoline exploded. Uh, la explosión 
El bote tía está grande y estaba en la parte de abajo. La explosión me levantó como un juguete y me tiró a la parte de atrás de mi bote. The, the explosion caused my body to treat me like a toy and I went flying on the ground. Pero unos minutos antes de eso, mi hijo Jaciel estaba conmigo en el bote. But some moments before that, my son Jaciel, the one, the two-year-old, he was on the boat with me moments before this happened. Y él se desesperó y decía, mamá, mamá, mamá. Y yo entendí que él quería ir con mamá. And he was a bit desperate and he kept calling for mama, my mom, his mom, um, desperately. And then I told him to go to his mom. Y cuando él estaba dentro, que eran unos minutos, fue cuando fue la explosión en mí. And as soon as he went into the house, that's when the explosion happened. Yo creo que Dios salvó a mi hijo de un impacto que podría haber muerto. I believe God saved my son from death. Uh, cuando yo desperté del, porque el golpe me noqueó, cuando yo desperté me miré que estaba en llamas. Um, When I went flying, I was knocked out, and when I um, woke up, I noticed my whole body was in flames. Me tiro del bote y me revuelco en el suelo para poder apagarme. My quick reaction was to roll on the ground to burn off, uh, turn off the flames. En el momento no pensé que era tan grave y no quería ir al hospital. At the moment, I didn't think it was um, bad. I didn't want to go to the hospital. Pero conforme pasaron dos, tres minutos, sentí que mi cuerpo me ardía demasiado y era muy fuerte el dolor. But it wasn't until two or three minutes after I started feeling the pain in my body. Miré que toda mi piel de mis brazos se había arrugado y estaba toda amontonada y mi cara y mi espalda me ardían mucho. I could see that my skin was peeling and it was burning um, as I was examining myself. Así que mi cuñada estaba de visita ese día y le dije que me llevara al departamento de bomberos. My sister-in-law was in town and she was able to drive me to the local um, fire department. Cuando llegamos a los bomberos, uh, el bombero me dijo que él no podía hacer nada, que mis quemaduras eran muy fuertes. When we arrived at the fire station, the firefighter told us that he would not be able to help us at, because my injuries were severe. Él llamó a los paramédicos y esperé 35 minutos más para que llegaran. He called the paramedics and it took the paramedics 35 minutes to get there. Ellos tampoco dijeron que podían, no podían hacer nada por mí, que tenía muy fuerte mis quemaduras, que tenía que ir de emergencia al hospital. They also said that they couldn't do anything for me, that they are going to have to take me to the hospital. Entré a la ambulancia de ellos y me dijeron que para yo poder salvar mi vida me tenían que sedar. Poner en coma. After they came and they told me they were going to take me to the hospital, they told me to say, in order to save my life, they had to sedate me and put a tube in my mouth. Y me trasladaron en el, en el helicóptero al hospital de UNC. And they transferred me um, via helicopter to the hospital, to Chapel Hill. Lo terrible fue cuando yo estaba en coma. The terrible thing is when I was in coma, when I was sedated. Por alguna razón, mi cerebro sería la droga, me hizo vivir como una vida real, eh, donde yo caí bajo un secuestro de narcotraficantes. While I was in coma, maybe it was the drugs or what have it, but I was in a huge, I was in a dream where I was captured by Um, drug dealers. El drug dealer decía que yo eh, estaba viviendo con su mujer y él me torturaba mucho. The drug dealer claimed that I was sleeping with his wife and he was torturing me because of it. Él me cortaba mis dedos en pedazos con machete o cuchillo. He would cut my fingers with um, knives and machetes. Uh, me agarraba con unas navajas, con unas tenazas, la flyer, me quebraba la nariz, las orejas, me torturaba mucho mi cuerpo. He would grab pliers and he would break my nose and 
pinch me all over my body so I can feel pain. Como yo no le decía la verdad, él, él pensaba que yo estaba mintiendo y yo le rogaba que yo no era esa persona. I would beg him that wasn't true, but he would not believe me. Y me disparaba con una arma en mi cabeza y yo miraba cómo mi cabeza explotaba. And in the dream I saw that um, he, um, he used a gun to my head and it exploded and I was able to see it happen. Y volvía a, a revivir y miraba que él compró los paramédicos y en una ambulancia me encerró con gas propano y hizo que explotara dentro de la Avenger. Another thing he did is he put me in a van and he put gasoline in there so it can explode. Y no, como él no conseguía la, la verdad, eh, este me... Me encerró en un contenedor lleno de agua, perdón, un contenedor, y me tiró adentro de un gran lago. Y cuando empezaron a subir las cosas, yo pedía por auxilio porque me estaba ahogando. Another thing he did is he put me in a big tank and he dropped me from a bridge into the ocean. And that tank had some holes and I was able to see the water coming in and I was scared and I was crying out for help but no one would hear me. Um, él me golpeaba demasiado en mi cabeza, me torturaba mucho y en un momento yo clamé a Dios y le dije, Señor, ya no aguanto tanta tortura, por favor, llévame contigo. Because of all the trauma this man put me through, I cried out to God and I told him to please help me and to take this torture away. Era muy fuerte el dolor que yo sentía. Eh, puso cadenas en mis pies. Me arrastró por la calle varia, varios tiempo. Y cuando desperté de lo que me había arrastrado, seguía torturándome. Yo ya no aguantaba. He would also put chains on my feet and he would drag me along the street in the road and would torch me that way. It was just so much pain. Otra cosa que me sucedió es que caí en una cárcel en el espacio. Another thing that did happen is that I saw myself in a prison in the sky, in outer space. Esa cárcel era cristalina y era muy gruesa de vidrio. That gel was, um, had a lot of crystals, it had thick glass. Me daban 72 horas para pagar la deuda que cobraban para yo poder ser libre. They would pay, um, they would give me 72 hours for someone to pay for my rescue. El carcelero me dijo que alguien llamado Sisto Morales, mi primo, había pagado parte por 24 horas para yo salir de esa cárcel. The jail guard told me that my cousin, he paid some of the portion just to help for 24 hours, not the full 48 hours. Miraba como las personas que no pagaban el rescate lo sacaban de la cárcel y en el espacio se, el, el cuerpo se disipaba. I would be able to see other people in the jail how, what would happen to them if no one paid for their rescue. Their body would diminish and disappear in outer space. Cinco cosas que tuvieron que pasar para yo estar con ustedes hoy. Five things had to happen so I can be here with you today. Eh, número uno, Kimberly, mi hija, hizo un pacto con el drug dealer, morir ella para salvarme a mí. One, one thing that did happen is that Kimberly, my daughter, she spoke with a jail guard and she told him that she would give up her life just so I can be free. Uh, número dos, mi primo pagó cantidad por 24 horas para salvarme a mí. The second thing was that my cousin paid um, some portion to help for 20, 24 hours. Mi hermana Celeste, que está aquí con nosotros, eh, oró a Dios para que Dios tuviera misericordia de mí. 
And the third thing was my sister Celeste, um, I was able to hear her prayer while I was in coma. My dad wasn't able to hear anything. He doesn't remember anything. The one thing he does remember is my, my, my aunt's prayer. And that was the other thing. In his dream, he told me um, that when he heard his prayer, that's when he prayed to God, um, asking for help and for liberation. Sí, cuando yo escuché la oración de mi hermana, yo también escuché que mi hermana dijo que si tenía pecados ocultos, que por favor me perdonara. Y cuando escuché eso, yo, el cuatro, es que yo también pedí perdón a Dios por cualquier pecado que había y pedí misericordia por mí. So, through my sister's prayer, her prayer was, if there's any hidden sin that Jose has not confessed it, she prayed in behalf of me. And when I heard that, I also, in my trance, I was able to do the same, pray the same prayer to God. Uh, y el número cinco es que mi hermano Gustavo pagó dos millones de dólares por rescatarme de la cárcel. And the last thing was that my brother Gustavo, he paid um, two million more than what they were asking for my liberation. Y yo creo que todo fue un rescate de amor por mi vida. I think this whole, this whole plan was, was a love, um, a love rescue, thank you. Um, una de las cosas que creo que Dios escuchó fue el clamor de muchas personas, de muchas denominaciones, de muchos lenguas y de muchos diferentes países que se unieron a orar por mí y ustedes fueron uno de ellos. Muchas gracias. One of the reasons I believe that I am here today is because there were so much people that united in prayer, different churches, different states, even countries, and even the Pittsburgh SDA church and for you guys, I am greatly appreciated for your prayers and contributions. Así que estas cinco cosas que pasaron creo que son por amor y Dios escucha el clamor de su pueblo. So everything that happened, I believe it was done for love. Número uno es Kimberly se entrega por amor a salvar mi vida. Number one was Kimberly gave up herself for love. Número dos, mi primo paga 24 horas para que haya esperanza para mí. Number two was my cousin that he paid in, um, with acts of love for my rescue. Lo que, la, lo que significa el pago monetario fue que él es católico y puso a toda la iglesia católica a ayunar y a orar por mí. Eso era como un pago de amor. One um, payment of love that my cousin did, he's a devoted Catholic and he had his church fast and pray um, for dad to be healed. Y este, uh, lo otro es que mi hermana Celeste, por amor, porque los doctores no daban esperanza de vida para mí, ella hizo la oración y me ungió ante Dios. The other one was my sister, she acted in love, her prayer, because this was when the doctors were telling us that his health was really bad and it was getting worse, but it was her prayer that made a big change. Otro es que yo pido perdón y clamo a Dios por misericordia porque yo ya no aguantaba y yo escuché la oración de ella y pedí perdón a Dios por mis pecados. Another thing um, to tie with her, I also prayed for God's forgiveness and liberation and for healing. Pero una de las cosas que me impactó fue lo que mi hermano Gustavo hizo de pagar dos millones de dólares. Y el significado de los dos millones de dólares es bien impresionante para mí. For me, the what really stood out to me was my brother, how he offered two million dollar, two million dollars to pay so I could be rescued. Mi hermano fue a visitarme un sábado como hoy al hospital. Y cuando él iba bajando hacia el primer piso de las escaleras, algo le impresionó y le dijo que tenía que regresar a orar por mí 
cuando él nunca ora por nadie. One interesting thing that my brother Gustavo told me after I got out of sedation, he told me that he was he visited me in the hospital and then after he was done visiting me, he went downstairs, but he got an impression to come back upstairs and pray for me. Mind you, my brother is not a person that never gone to church or has never prayed, but he did that. He went up and he prayed to God. Su oración fue corta, abrió su corazón, lloró a Dios y le dijo, Señor, llévame a mí, pero no a mi hermano. My brother, when he prayed, he opened up his heart and he told God, God, take me instead of my brother. Para mí eso fue algo muy fuerte porque todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, el sufrimiento de Jesús, fue por rescate y amor a nosotros. This really touched me a lot and it was tough for me because this is exactly what Jesus did for us. Jesús sufrió mucho, fue torturado, fue crucificado, fue herido por nosotros porque el amor que tiene para cada uno de nosotros es incomparable. Jesus was punished, Jesus was um, crucified and he went through so much torture just for us so that we can be saved. Otra de las cosas que quisiera compartir con ustedes Another thing I wanted to uh, go over with you Esto creo que como que Dios me lo mostró porque escuché voces que me decían y es algo que a mí me impactó nunca pensé que me pasara algo así This is what, what I'm going to share with you right now is what God presented to me and I, I, I'm wanting to share it with you what he taught me Número uno, él me sacó a una calle y me mostró un mundo completamente corrupto demasiada corrupción, demasiado eh, vacío pero había demasiada violencia One thing he did show me was he showed me the world how it was corrupt and a lot of gangs and a lot of danger um, in it. Me mostró que uh, tres tipos de oraciones eh, y él las llama como por colores. He also demonstrated me three types of prayer and he demonstrated through colors. La número uno es una oración que la llama color rojo, es que es una oración rutinaria cuando vas y te acuestas y solo dices gracias a Dios por este día. The first one was is a red prayer and that is when you pray in a routine. You just pray um, as you go to sleep with a routine. Número dos es color verde y amarillo. Number two is a mix of green and yellow. Esa oración es cuando tú oras por alguien, pero pones poca fe y no tiene fe. That prayer is when you pray for someone and you have little faith, but you still pray for them. Tú, tú dudas y crees que Dios lo puede hacer, pero que no lo puede hacer. You have doubt that God can do it, but you're still making the prayer. You're still doing it. Pero hay una oración que Dios quiere que practicamos y la llama verde. But there is one prayer God wants us to practice and that's the green prayer. Es que tú creas que cuando vas a orar por alguien Dios es real y escucha la oración. And that is when you pray with faith and know that God's going to answer your prayer. Creas que Dios escucha tu oración y si tienes fe que estás orando por esa persona y la persona que recibe la oración tiene fe, Dios puede hacer el milagro. And that prayer is that if you believe and if you have faith that if you're praying for someone, for God to do his will, and that other person that's being prayed for also is praying for God's will um, and has faith. Recuerdan cuando a Jesús se le acercaba a alguien con una enfermedad y Jesús le daba la sanidad, pero Jesús le decía, por tu fe, 
ha sido salvo. And remember in scripture where there has been several cases when God, when Jesus is healing um, different people that are ill, they have faith that Jesus can heal them. And with that, Jesus works with that. Hay una parte de las escrituras que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. There's a scripture in the Bible that says without faith is impossible to worship God. Así que Dios quiere que practiquemos oración con fe. Creamos que Él es real y que Él puede hacer el milagro no importando en la situación que te encuentres. God wants us to pray with that kind of faith that no matter your circumstances pray for His will in your life. Algo que me, me impresionó es lo último, hermano, que quiero compartirles y sé que hay mucho más que decirles, pero mi tiempo es corto. Pero quiero compartir tres cosas que es, me impactaron también. Um, this will be the last thing I want to share with you all. I know the time is short and I just have so much to say, but these are just the last three things I wanted to share with you. Número uno es que Escuché una voz que decía que el 1%, el 1% de los jóvenes buscan el bien. God demonstrated to me that there is only 1% of young adults that are actually seeking God. La demás de los jóvenes estaban corrompidos en droga, prostitución, todo lo malo que Satanás puede presentar. The rest of the young adult population, they are in drugs and in different things in the world that are not pleasing to God. Eso me dolió mucho que la juventud se está alejando de Dios cada día. That really touched my heart and to know that there are so many young people out there that don't haven't had the opportunity to meet to have a relationship with Christ. Lo otro es que el 10% de los cristianos leen la Biblia. Another thing that I was demonstrated is that only 10% of Christians really read the Bible. Lo demás lo hacen por televisión, por su teléfono, pero nunca se dedican tiempo con Dios a leer la Biblia. These are people that they will, um, they would read the Bible and see it on their phones or on the television, but they won't study the Bible. Como que estamos durmiendo y nuestro sábado a veces que es el sábado de ir y hacer el bien nos quedamos en casa y no hacemos el bien y mucha gente necesita escuchar del mensaje de Dios sometimes on Sabbath we just stay home and do nothing instead of doing evangelism and seeking out to the lost for the lost lo otro es, lo último es que el 8% ora con fe Another thing, the last thing, is that 8% of Christians, they actually pray with faith. Me impactó, hermanos, porque principalmente yo, me vi yo, ¿qué estaba haciendo yo para Dios? It, um, it impacted me because it demonstrated me, what am I doing for God? Eh, creo que yo necesito poner un poquito más para las cosas de Dios porque sé que Él me ama tanto y quiere que yo haga algo por otra persona it touched my heart and I am impressed that I need to do more for God and for people durante la oportunidad que Dios me ha dado a mí una oportunidad más que me da de vida quiero tratar de hacer lo mejor que puedo para Dios porque Él lo ha dado todo por nosotros. With this opportunity God has given me and this miracle He worked in my life, I want to serve God and do His will in reaching a lot of people. Así que muchas gracias por la oportunidad. Espero que el corto tiempo que tuve haya sido de bendición para ustedes, pero Dios le ama a cada uno de ustedes como no tiene idea. I really want to thank you guys for, for you all, for um, hearing my testimony, and I pray that it may be a blessing to you. Uh, and also thank you for um, all your love and your support. 
Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. Um, God bless you and happy Sabbath. God bless you. Thank you.